La révolution numérique amorcée dans les années 50, désormais mondialisée. Il ne peut certainement pas être arrêté par l'embargo toujours en place des services propriétaires de Google sur certains appareils Android chinois et au milieu de l'ère de l'information où l'accès à toutes les connaissances humaines. Pratiquement à un coût de quelques dizaines d'euros avec n'importe quel appareil informatique. Connecté à Internet, trouver une astuce pour les avoir n'est pas mission impossible. Également compte tenu de la nature open source de la plupart des composants des systèmes Android, qui garantit essentiellement l'accès aux codes source et aux éventuelles modifications. Évidemment, trouver le plat prêt, peut-être avec votre plat préféré, plaît à tout le monde. Donc l'effet était simplement de faire perdre à Huawei une part de marché importante. Notamment en Europe où ses produits à l'excellent rapport qualité-prix sont plébiscités. D'autre part, une autre conséquence a été la baisse drastique des prix. Des produits Huawei, pratiquement divisés par deux, mais toujours avec des normes de qualité élevées. Soyez donc conscient de ce que vous pouvez réellement faire avec un appareil Android. Sans la suite et les services Google préinstallés peuvent nous donner la possibilité d'évaluer. Si face à de fortes remises, mais même sans cela, cela en vaut la peine. Certainement avoir Google pratiquement enchaîné à nous, à ses services aux particuliers, professionnels et entreprises, ce sera une condition essentielle. Celui de pouvoir y accéder de la manière la plus simple et la plus fonctionnelle possible. Pour beaucoup le jeu n'en vaut peut-être pas la chandelle, mais si comme le dit Mama Uganda. Vendu à 13 ans en femme comme machine de reproduction à un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Qui à l'âge de 41 ans a totalisé 44 enfants à qui peut-être veut-il donner accès à des services d'enseignement à distance. Essayez de libérer le plus grand nombre d'entre eux de leur propre sort misérable. Obtenez 44 smartphones ou tablettes avec de bonnes performances pour 100 euros au lieu de 200 euros. Pour une économie totale de 4400 euros, cela pourrait le rendre réalisable et augmenter les chances que certains de ces 44 enfants au lieu de se vendre à un vieil inconnu, grâce à OnlyFans, et vendu virtuellement par abonnement, encore mieux si renouvelable automatiquement, à des millions d'étrangers tout aussi âgés, peut-être même réussir à gagner de l'argent pour donner à certains de ses frères désireux d'acheter une belle petite fille à qui la famille pas réussi à acheter une tablette car elle était encore trop chère avant l'embargo. Mais ce sont des choses connues sur la nature des choses que le caractère mystérieux de l'Empire romain. Tito Lucretius Caro nous avait déjà averti il y a des milliers d'années en déclarant que l'homme s'est libéré de la condition de besoin par la production de techniques qui sont pourtant des transpositions de la nature, les progrès ne sont pas positifs a priori. Mais seulement tant qu'elle libère l'homme de l'oppression et ne devient pas une source de dégradation morale. On sait que le but ultime de tous les médias, en particulier les médias sociaux, est de créer de nouveaux besoins. Pour nous garder dépendants d'eux autant que possible, peut-être nous faire plaisir si nécessaire. Se livrer à nos pulsions les plus basses, puis nous donner le produit ou le service dont nous ignorions l'existence, mais dont bientôt nous ne pourrons plus nous passer, peut-être capable de nous distraire. Toujours selon ce farceur de la bonne âme de Lucrèce, de la fragilité intrinsèque des êtres vivants. Et leur destin de douleur et de mort, mais calme quand vient la mort. L'homme n'existe plus, et pour cette raison c'est un fait qui ne le concerne pas. Certainement en configurant parfaitement la tablette Huawei MatePad T1610,1 pouce FHD. 4 Go de RAM, 64 Go de ROM et CPU 8 coeurs pour 99 euros et 99 centimes à mes besoins, y compris les services Google, j'avais de toute autre pensée et aussi une satisfaction certaine, quoique passagère, mais à la portée de quiconque a. Une formation minimale en informatique. J'ai essentiellement configuré la tablette. De n'utiliser les services de Google qu'en cas de stricte nécessité, mais dans tous les cas en installant quand même le Play Store afin de n'avoir aucune limitation et de standardiser au maximum l'expérience utilisateur. Par rapport à d'autres appareils avec les services Google déjà intégrés, Huawei a soigneusement vérifié et mis à disposition sur sa boutique officielle Huawei App Gallery, garantissant ainsi un certain niveau de sécurité et de fiabilité. L'application Gspace qui permet à la fois de cloner et d'installer des applications dans un espace virtuel où les services Google sont disponibles, y compris le Play Store entièrement fonctionnel. Malheureusement Gspace ne fournit pas d'accès direct au Play Store qui apparaît cependant lorsque vous utilisez la fonction de mise à jour ou installer une application. De ce déjà disponible sur Gspace, il faut donc utiliser une astuce pour obtenir le Google Play Store. Directement sur la tablette sans passer par Gspace. L'astuce consiste à créer un lien rapide, avec l'application Raccourci, disponible gratuitement dans l'un des magasins tiers. Tels que APK Pur, FDroid, Uptodone qui sont téléchargeables et installables depuis leur site respectif. Dans le détail, pour créer la connexion directe au Play Store, intégrée dans Gspace. 
vous devez démarrer l'application raccourci aller dans la section application, sélectionnez Gspace. Renommez le raccourci, sélectionnez l'icône Play Store, éventuellement téléchargé précédemment. À associer, entrez les différents paramètres comme indiqué dans cette vidéo. Peut-être en copiant-collant parmi se trouver dans la description ci-dessous. Enregistrez tout et cliquez sur créer un raccourci. Une fois cela fait, le Play Store sera directement disponible sur la tablette. Comme s'il était préinstallé et utilisable normalement. Au prix de quelques publicités de plus à l'ouverture. Devoir également utiliser des applications téléchargées à partir de magasins tiers. Avant de poursuivre la personnalisation de la tablette il est conseillé d'installer. Depuis la Huawei App Gallery est configurée, pour augmenter la sécurité, AVG Antivirus. Et pour nettoyer AVG Cleaner, en fait même dans la version gratuite AVG Antivirus vérifie. Automatiquement la fiabilité des applications nouvellement installées et du système périodiquement. En programmant l'analyse du système à des intervalles choisis par l'utilisateur. Au lieu d'avoir le système sous contrôle du point de vue du suivi indésirable. En particulier à partir de tout serveur dangereux contacté par les applications que vous décidez d'installer. F-Droid, un magasin bien connu et fiable d'applications open source gratuites. Fournit la version complète de l'application Track et Control que vous pouvez facilement découvrir. Tous les traceurs présents dans une application, les cataloguer en indispensable, publicité, empreinte digitale, réseaux sociaux et autres, si vous souhaitez bloquer tous les traceurs non indispensables. Bien que de nombreuses applications en dépendent totalement et puissent ne pas fonctionner correctement. Tour d'horizon des traceurs des différentes applications installées et notamment celles de Gspace. Il ne semble pas y avoir d'appel vers des serveurs dangereux, mais essentiellement vers les traceurs de télémétrie habituelle. Médias sociaux et publicité. Track et Control peut être laissé en arrière-plan. Et personnalisé en bloquant les traceurs dont vous ne voulez pas, pour les applications de navigateur web. Cela ne peut pas être fait en raison de la nature de la navigation. Tous les serveurs nécessaires au fonctionnement du site à accéder sont contactés. Par conséquent, tous les appels dangereux sont probablement passés depuis le site lui-même. J'essaie d'installer certaines des principales applications Google à partir du Play Store, en laissant traquer Control Actif, YouTube, Chrome, Google Home, Google Doc, Google Drive, etc. Gspace vous permet de créer des liens directs vers les applications installées, puis je les crée pour toutes les applications installées depuis le Play Store. Je teste le bon fonctionnement de YouTube, Chrome, Google Photo, Google Home, Google Discover, Google Assistant, Google Doc, Google Sheets, Google Agenda, Google Drive, Google Maps, Google Keep, Google lance et Gmail.
la seule application Google testée qui ne fonctionnait pas correctement est Google Assistant. Intégraux dans le système Gborg, Google Translate et Google Speech Synthesis en les installant depuis APK Pure. Mais la version disponible de Google Speech donne une erreur lors de l'installation, puis j'installe l'Aptoid Store. Et j'installe facilement une autre version de Google Speech à partir de celui-ci. Gborg et Google Translate fonctionnent bien. Même s'il n'est pas possible d'accéder à la personnalisation via les services Google. Tandis que Google Speech Synthesis malgré sa capacité à fonctionner correctement en anglais et dans d'autres langues déjà préconfigurées, ne peut pas télécharger le package de données vocales dans d'autres langues. Puis j'ai recours à une astuce pour profiter des voix cloud de Google. En installant l'application TTS multilingue de l'APK Pure Store qui parvient essentiellement à sélectionner l'élément. Depuis le moteur de synthèse automatiquement en fonction de la langue du texte à lire. Mais les voix sont également basées sur celles de Google Cloud donc toutes les langues fonctionnent même sans être téléchargées localement. Sélectionnez simplement TTS multilingue comme moteur TTS par défaut. Et configurez les langues à activer en fonction de la langue du texte. Plus précisément, j'ai défini l'italien comme langue par défaut sans configurer les langues secondaires. Et en sélectionnant la voix italienne Cloud du moteur Google que je préfère. J'installe Chrome directement depuis l'un des magasins tiers et teste son bon fonctionnement. Hormis la synchronisation via les services Google, tout semble bien fonctionner.
Une bonne alternative à utiliser comme navigateur système est définitivement Firefox Mobile. Actuellement dans une version mature à cet effet, qui peut être facilement installée à partir de l'un des magasins alternatifs à Google. De plus, si vous le souhaitez, en définissant la vue du bureau, vous pouvez utiliser tous les services Google. Comme YouTube, Gmail, Drive, etc. Comme si vous utilisiez un PC de bureau ou un notebook. Une autre façon intéressante d'utiliser la tablette, compte tenu de son bon écran FHD, est de l'utiliser comme un terminal pour l'accès à distance et l'utilisation d'un PC, ou un ordinateur portable ou une machine virtuelle dans le réseau domestique ou professionnel, à des milliers de kilomètres en installant et en configurant simplement, après l'installation, et configurer sur la machine distante le serveur RDP, l'un des différents clients RDP disponibles, comme celui de la vidéo l'application à RDP. J'essaie d'accéder à un PC exécutant Ubuntu Studio sur le réseau domestique et d'utiliser des logiciels tels que Chrome, LibreOffice et GIMP. L'application Facebook semble fonctionner correctement même si elle est installée à partir d'un magasin tiers et sans service Google accessible. L'application TikTok semble fonctionner correctement même si elle est installée à partir d'un magasin tiers et sans les services Google accessibles. J'installe WhatsApp à partir d'un magasin tiers et j'essaie d'envoyer des messages et de passer un appel vidéo. Tout semble bien fonctionner même si les sauvegardes automatiques sur Google Drive et d'autres fonctions liées au service Google ne sont pas disponibles. Évidemment, en l'installant à partir du Play Store sur Gspace, cela fonctionnera également. L'application de streaming audio Spotify semble fonctionner correctement, même s'il est installé à partir d'un magasin tiers et sans service Google accessible. L'application de streaming vidéo Pluto semble fonctionner correctement, même s'il est installé à partir d'un magasin tiers et sans service Google accessible.
capitano. Capisco come si sente. Grazie. La tablette ayant la prise jack audio et prenant en charge USB OTG avec des adaptateurs peu coûteux. Également disponible à partir de n'importe quel entrepôt de produits d'importation chinois. Il est possible d'en faire une véritable station de travail équipée de claviers, souris, micro, écouteurs et lecteurs de cartes mémoire. Avec une telle configuration, par exemple, il est possible d'éditer confortablement des vidéos même assez élaborées. Par exemple cette vidéo a été montée et écrite, entièrement sur cette tablette. Bien que l'exportation en 2K ou 4K demandera de la patience. J'installe et j'essaie, en utilisant un mini clavier sans fil comme manette de jeu. Le jeu vidéo de course automobile Asphalt 8 qui semble bien fonctionner. Et de manière fluide, même si la tablette n'a pas été expressément conçue pour les jeux vidéo. Je personnalise le thème Huawei Launcher et supprime tous les raccourcis et applications préinstallées dont je n'ai pas besoin. J'installe, configure et configure l'assistant vocal Alexa par défaut, qui semble fonctionner parfaitement, permettant par exemple en écoutant de blagues à la gestion vocale de tout appareil domotique. Alexa, compta fino à 3. 1, 2, 3. Alexa, racconta una barzelletta. Ho conosciuto un tarlo molto all'antica. Rispettava le vecchie credenze. Bien sûr, si vous ne trouvez pas l'application dont vous avez besoin, vous pouvez facilement la développer vous-même. Peut-être en utilisant l'un des nombreux id pour Android tels que l'application Aide, qui vous permet de programmer facilement dans divers langages de programmation tels que Java. CC, HTML5, CSS et JavaScript, mais aussi pour jeter un œil au code source. Étant donné la nature open source de nombreuses applications Android, peut-être apporter quelques modifications pour le personnaliser ou l'améliorer. J'installe et j'essaie l'un des nombreux lecteurs de livres numériques pour Android, en particulier Prestigio e-Reader qui fonctionne parfaitement. Après avoir sélectionné le moteur de synthèse vocale précédemment configuré, Gabriele D'Annunzio I romanzi della rosa Trionfo Della morte Chi è turchino? Chiese Giorgio, che pendeva dalle labbra della donna, attratto da quelle cose misteriose, l'uomo del... Trabocco? E si ricordò di quel viso terreo, quasi senza mento, poco più grosso di un pugno, da cui sporgeva un lungo naso, aguzzo come il muso di un luccio, tra due piccoli occhi scintillanti. Sì, signore. Guarda là. Se hai buona vista, lo puoi scorgere. Stanotte pesca con la luna. J'installe et lance le test de l'application Antutu Benchmark qui est un outil très utile pour vérifier les performances de l'appareil à l'aide d'une séquence d'autotest, qui déterminera un score final facilement comparable avec d'autres appareils. Par conséquent, ceux qui recherchent une tablette à personnaliser parfaitement selon leurs besoins, actuellement au coût le plus bas possible, mais avec du matériel de qualité, peut évaluer l'achat. Alors que pour les intégristes des services Google il vaut mieux choisir autre chose. Avec ces services déjà préinstallés et certifiés, même si le coût sera probablement beaucoup plus élevé.
je décline toute responsabilité pour tout dommage aux personnes, animaux et choses résultant de l'imitation de ce guide qui est uniquement à des fins de divertissement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à présent, j'espère vous avoir été utile et agréablement diverti. Si vous ne l'avez pas déjà fait, commentez, partagez, aimez, donnez un super merci et abonnez-vous à la chaîne. Merci pour le soutien, salut.